la exposición Hotspot Caring for a Burning World trata de presentar una reflexión de 25 artistas de todo el mundo acerca del desastre planetario que estamos atravesando, tanto por los graves problemas ecológicos como por los problemas sociales que afectan al mundo. Por eso la exposición toma su nombre de una pieza que la abre de Mona Hatun, que se titula Hot Spot. Entonces el mundo es un lugar recalentado, no solo por el calentamiento global, sino por todos los problemas que estamos eh, eh, sufriendo. La muestra ha reunido artistas que no tratan este tema de una manera directa o documental, sino más bien de una manera más oblicua, más general, más poética, más estética. Yo creo que este uso de los instrumentos tropológicos y emotivos y estéticos del arte ayuda a trasladar un mensaje más eh, fuerte ¿no? y un mensaje que puede comunicarse más eh, con el público tratando de construir conciencia acerca de todo este eh, desastre al que nos aproximamos eh, cada día eh, más. Esta pieza de acá se llama Objeto Mágico Encontrado, entre paréntesis Roma, y bueno, es un piano del cual eh, sus cuerdas rotas salen unas uh, flores. Aparentemente está como brotando la naturaleza de ese piano. Es como un piano abandonado, un piano roto, pero que eh, emergen las flores para mí como una metáfora de la música que es indescriptible, es como cuando la música brota, emerge el sonido que no se puede um, describir con palabras, ¿no? Y entonces eso es como una imagen de, casi una eh, ilustración de lo que la música puede hacer eh, tal vez en nuestras almas, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y yo pienso que la arte es una forma de ajudar as pessoas a conectar-se com elas mesmas. Através dessa conexão, talvez as pessoas possam encontrar algo muito precioso e misterioso. E o trabalho que eu apresento nessa exposição é um desenho de parede da série intitulada Noites de Esperança, onde eu utilizo canetas de diferentes espessuras de traço para criar uma paisagem sem começo e fim, uma paisagem atemporal e propor para o observador um voo pelo cosmos, uma viagem cósmica, onde céu, mar, estrelas, pontes, vento, brisa estão juntos e propõem uma, uma viagem a través del sueño y de la memoria. En esta exposición estoy exhibiendo una obra que se llama Perímetros y la especie que estoy representando es un nogal andino, que es una especie endémica de mi país y de la cordillera de los Andes. Estos seres, estos árboles, están sufriendo con el cambio climático, son especies muy frágiles que viven en un ecosistema muy particular que muchas veces son especies endémicas. Es una de las consecuencias del cambio climático se ve en, en primer lugar en las plantas y específicamente en los árboles de los trópicos. Es muy congruente que esté dentro de esta exposición que eh, 
trata el tema del cambio climático, del calentamiento global, de cómo todas las especies están sufriendo por cambios dramáticos del clima, de temperaturas, de hielos. En esta curaduría de Gerardo Mosquera se ve, puede ser una de las interpretaciones, es cómo el cambio climático se está eh, tornando cada vez más urgente, es cada vez más urgente tomar medidas, ya que a medida que pasa el tiempo las consecuencias son mucho más graves. Se pretende que los trabajos dialoguen de manera formal y conceptual entre ellos, haciendo una coreografía eh, que pueda permitir al espectador llevarse esta imagen general acerca de los eh, desastres eh, que atraviesa nuestro planeta.